வணக்கம் நண்பா இப்போ ரீசெண்டா வந்து சில பேங்க்ல வந்து இந்த அப்டேட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது நீங்க காசு போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் சார்ஜ் சர்வீஸ் சார்ஜுக்கான டாக்ஸியும் போடப்படும் அதாவது ஜிஎஸ்டியும் போடப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்க ஏடிஎம்ல காசு எடுத்தாலும் அது அதாவது அந்த பேங்க்ல இருக்க அதே ஏடிஎம்ல நீங்க காசு எடுத்தா கூட அதுக்கும் சர்வீஸ் சார்ஜ் அண்ட் டாக்ஸி போடப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எந்த பேங்க் எல்லாம் அவைலபிள் இருக்கு இப்பத்திக்கு அதாவது எந்த பேங்க் எல்லாம் இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயிலுமே பார்க்கலாம் நம்ம வீடியோ கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்க வாங்கிட்டேன் <laughs> உங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் சார்ஜ் அந்த சர்வீஸ் சார்ஜ் எவ்வளவும் அதுக்கான டாக்ஸியும் அதாவது ஜிஎஸ்டியும் போடப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் மூணே மூணு டைம் தான் மந்த்லி ஒன் மந்த்துக்கு த்ரீ டைம் மட்டும்தான் நீங்க வந்து காசு அது மாதிரி டெபாசிட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுலேயே இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு அதாவது ஒரு ஐம்பதாயிரம் அதாவது ஒரு டெபாசிட் பண்ணும் போது ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் தான் நீங்க பண்ணணும் ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேல ஒரு ரூபா அதிகமா ஐம்பதாயிரத்தி ஒரு ரூபா நீங்க டெபாசிட் பண்ணாலும் அதுக்கும் சர்வீஸ் சார்ஜ் போடப்படும் அதுக்கும் நீங்க அதாவது எவ்வளவு சர்வீஸ் சார்ஜ் போறாங்களோ அதுவும் ஜிஎஸ்டியும் சேர்த்து நீங்க கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு மந்த்லின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க டெபாசிட் பண்ணணும் நினைச்சா நீங்க ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் டெபாசிட் பண்ணலாம் அதாவது மூணு மூணு முறை ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் நீங்க டெபாசிட் பண்ணலாம் அதுக்கு மேல டெபாசிட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா சான்ஸ் இல்ல கண்டிப்பா பண்ண முடியாது ஐம்பதாயிரத்துக்கு கம்மியாகவும் நான் மூணு டைம் பண்ணா அதுக்கப்புறம் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா நீங்க எவ்வளவு பண்ணாலுமே மூணு டைம் தான் நீங்க வந்து டெபாசிட் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேல நீங்க எவ்வளவு டெபாசிட் பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து சர்வீஸ் சார்ஜ் போடப்படும் அந்த சர்வீஸ் சார்ஜ் எவ்வளவோ அதுக்கு நீங்க ஜிஎஸ்டியும் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்பத்திக்கு ஃபர்ஸ்ட் கனரா பேங்க்ல வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இனிமேல் எல்லா பேங்க்கும் ஒன்னு ஒன்னா வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்களும் கனரா பேங்க் யூசரா இருந்தா உங்களுக்கு இதுல எதனா டவுட் இருந்தா நீங்க பேங்க்ல போயிட்டு கேட்கலாம் செகண்ட் விஷயம் செகண்ட் ரூல் என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஏடிஎம்ல அஞ்சு டைம் மே தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதாவது கனரா பேங்கோட ஏடிஎம் அதாவது நீங்க கனரா பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா அதே பேங்க் அதே ஏடிஎம்ல நீங்க அஞ்சு டைம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த அஞ்சு டைம் காசு எடுத்தா மட்டும்தான் கணக்கு அப்படின்னு கிடையாது நீங்க அந்த ஏடிஎம்ல உங்களோட கார்டு ஸ்வைப் பண்ணி எடுத்தாலே முடிஞ்சது ஒரு டைம் நீங்க பேலன்ஸ் செக் பண்ணாலும் ரெண்டாவது டைம் முடிஞ்சிச்சு நீங்க கார்டு ஒர்க் ஆகல உள்ள போட்டு எடுத்த அப்படின்னாலும் மூணாவது டைம் முடிஞ்சிச்சு இது போல அஞ்சு டைம் வரைக்கும் தான் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும் மந்த்லி அதுக்கு மேல நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு எடுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் சார்ஜ் வந்து நூறு ரூபாய் போடப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்க நூறு ரூபாய் எடுத்தீங்கனாலே அதுக்கு பதிலாக ஒரு நூறு ரூபாய் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா பிடிச்சிருவாங்க நீங்க எடுக்கிறதே வேஸ்ட் தான் சொல்லலாம் நீங்க நூறு ரூபாய் எடுக்கிறீங்கன்னா நூறு ரூபாய் அங்க பிடிக்க போறாங்க ரெண்டுத்துக்கும் யூக்கல் ஆயிடுச்சு உங்களோட காசு எல்லாமே காலி ஆயிடுச்சு இந்த இந்த ரூல் எல்லாம் எதுக்கு தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் நம்ம அதாவது கரண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கும் அதாவது அதிகம் அதாவது அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேல ஏதாவது டிரான்சாக்சன் டெபாசிட் எதனா பண்றாங்க அப்படின்னும் போது அதாவது டிரான்சாக்சன் எதனா பண்றாங்க போது அதுக்கும் தனியா ஜிஎஸ்டி டாக்ஸ் எல்லாமே போடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது பிரச்சனை கிடையாது அதாவது ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னும் போது அவங்களோட காசு அதிகமா தான் இருக்கும் அந்த டிரான்சாக்சன்ல அதெல்லாம் அவங்களுக்கு பெரிய விஷயமாவே தெரியாது ஆனா ஒரு சாமானிய மக்களுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தான் சில பேர் வந்து ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் இது போல இருக்குது அவங்க கையில இருக்கும் போது அப்பப்போ பேங்க்ல எதுவுமே போட்டுருப்பாங்க இது போல நீங்க வந்து ஒரு மூணு டைமுக்கு மேல டெபாசிட் பண்ணா உங்களுக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ் போடப்படும் அதுக்கேத்த ஜிஎஸ்டியும் போடப்படும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க எல்லாமே அந்த காசு என்னதான் பண்ணுவாங்க தெரியல அதாவது அவங்க காசு இருக்கும் போது அவங்களை வந்து பேங்க்ல இருக்க மாதிரி சேவ் பண்ணி வைக்க தான் பேங்கே இருக்கு நம்மளோட கையில இருந்தா செலவாயிடும் வீட்டுல இருந்தா யாரும் திருட்டு போயிடுவாங்க பேங்க்ல இருந்தா சேஃபா இருக்கும் அப்படின்னு தான் மேக்சிமம் பீப்புள் எல்லாமே இதுவுமே பேங்க்ல போட்டு வைக்கிறாங்க இந்த பேங்க்ல ஒரு பகுள் கொள்ளை மாதிரி இது போல உங்களுக்கு நீங்க மூணு டைம் மேல டெபாசிட் பண்ண உங்களுக்கு அதுக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ் போடப்படும் அதுக்கு நீங்க எவ்வளவு சர்வீஸ் சார்ஜ் வந்து அதுக்கு ஜி ஜிஎஸ்டி நீங்களே தான் கட்டணும் அப்படின்றாங்க நமக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி இங்க வெளியே போறோம் போது நம்ம ஏடிஎம்ல ஸ்வைப் பண்ணி எடுத்துட்டு தான் நம்ம
எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது நீங்க எடுத்துலாம் அதுக்கெல்லாம் டாக்ஸ் எதுவுமே கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க இப்போ அதே பேங்க்ல அதே ஏடிஎம்ல காசு எடுத்தாலும் டாக்ஸி போடுறாங்க என்னதான் பண்றது பேங்க்ல காசு போடலாமா வேண்டாமா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய மக்கள் வந்து யோசித்துதான் இருக்காங்க இப்ப இதுக்கே கனடா பேங்க்ல வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இனிமேல் ஒரு ஒரு பேங்காகவும் கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க எந்த அளவுக்கு எல்லா பேங்க் கொண்டு வருவாங்க இது எந்த அளவுக்கு மக்கள் வந்து வரவேற்பு இருக்கும் அப்படின்னு தெரியல யாருமே இது வேண்டாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ரீசெண்டா வந்து முன்னையும் எஸ்பிஐல கொண்டு வந்தாங்க ஒரு மெயின்டைன் பேலன்ஸ் இவ்வளவு இருக்கணும் எல்லாருக்குமே அப்படின்ற மாதிரியும் இந்த அளவுக்கு இது போல் ரூல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தா அட போட நான் பேங்க்கே போல நான் காசு கையிலேயே வச்சிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா செலவு பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி செலவு பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் வந்து ஒரு சேவிங் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக ஒரு பேங்க்கு நிறைய பேர் போறாங்க இது போல் ரூல் எல்லாம் கொண்டு வரும் போது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சாமானிய மக்களுக்கு எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு ஒரு ரெண்டு டைம் மூணு டைம் வந்து அவங்க டெபாசிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க எமர்ஜென்சிக்கு அவங்க யாருக்காவது அக்கௌண்ட்ல காசு போடணும் அப்படின்னு போதும் எதுவுமே டெபாசிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு போது கூட இது போல் டாக்ஸ் எல்லாமே போடுறதுனால நமக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் போடுறோம் இல்ல ஒரு நாற்பதாயிரம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் போறோம் அப்படின்னு போது அதுக்கான சார்ஜ் அதுக்கான சர்வீஸ் டாக்ஸ் எல்லாத்தையுமே சர்வீஸ் சார்ஜ் அதுக்கான டாக்ஸ் ஜிஎஸ்டி எல்லாமே போகும்போது நமக்கு என்னடா இது இவ்வளவு இதுல இருந்து நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு போடுறோம் இது எல்லாமே சும்மா போயிட்டு அப்படின்னா மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஏமாற்றத்தை தரும் இனிமேல் இது போல ரூல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க மேக்சிமம் வந்து ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுங்க ஒரு சாக்லேட் வாங்கி தரனாலும் நான் ஆன்லைன் தான் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் வேற என்ன பண்ண முடியும் நமக்கு வந்து காசு எடுத்தாலும் பிடிக்கிறாங்க காசு கொடுத்தாலும் பிடிக்கிறாங்க என்னதான் பண்றது நாம காசும் கொடுக்க வேணாம் எடுக்கும் வேண்டாம் நம்ம கையில தான் வச்சு நம்ம பேக்கெட்லயே தான் வச்சு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு இவங்க கொண்டு வர ரூல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தா எந்த அளவுக்கு கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் இல்ல இந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பெஸ்ட் நான் ஆன்லைன் தான் டிரான்சாக்ஷன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றீங்களா அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்க நீங்க எந்த பேங்க் யூஸ் பண்றீங்க அந்த பேங்க்ல ஏதாவது புது அப்டேட் வந்தா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எதனா வேணுமா அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்க இது போல மேலும் வீடியோக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஃப்ர